A warm welcome to all to a new session of ASAP online classes. Today, we will learn about critical speed of shaft, torsional vibrations and problems under module 6 of dynamic machinery, semester 6, mechanical engineering. The session will be handled by Mr. Dili G, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Federal Institute of Science and Technology, Ankamali Ernagulam. He is having 12 years of experience in this field and we are so happy to welcome you, sir. Thank you. This is an instruction for our student. The session will be of one hour, out of which first 20 minutes will be the presentation. It will be followed by a doubt clearing session or Q&A session. For that, you have to use the Q&A option available at the bottom of your screen. The session will again continue for another 20 minutes and the last 10 minutes will be again the Q&A session. For that again, you have to use the Q&A option available at the bottom of your screen. You can ask and question at any time between the session and the video of the session will be uploaded in our YouTube channel so that if any technical error happens, you can view the session again. So I hope this is clear and we are going to begin our session. Over to you, sir. Thank you. A very good afternoon and welcome to all. In the previous class, we have discussed the free torsional vibrations of a single rotor system as well as free torsional oscillations of a two rotor system. And we have just started the free torsional oscillations of a three rotor system. Now, I will begin with this uh, free torsional oscillations of a three rotor system once again. So, Consider a three rotor system as shown in figure. Now, in the previous class, I told you, even though it's a three rotor system or a three degrees of freedom system, there are only two modes of oscillation possible. And hence, there are two natural frequencies for this system. In fact, the first mode of oscillation is not possible over here. I explained it in the previous class. The first mode of oscillation is not possible and hence the first natural frequency omega n1 or fn1 is equal to 0. Only the second mode of vibration as well as third mode of vibration and hence second natural frequency and third natural frequency exist. Now, as far as the mode shapes are concerned, when this rotor rotates in the clockwise direction as viewed from the left hand side, these two rotors may oscillate, may rotate in towards the uh, in the uh, counterclockwise direction. Okay, so this is the mode shape for that. This can be one of the modes. Either it can be the second mode or a third mode. Now we are going for all possible modes. Whether it is second mode or third mode doesn't matter. All possible modes as far as this system is concerned. Now this mode shape can be. Uh, one among them. Now, as far as the other modes are concerned, these two, the first two rotors can rotate in the counterclockwise direction while the third can rotate in the clockwise direction. As far as these two modes are concerned, there will only be one node present. When first rotor rotates in the clockwise direction, the other two rotors rotate in the counterclockwise direction. So, the node position will be between the first two rotors. N, you can see over here. Now, as far as the second mode of second figure is concerned, this for this mode, the first two rotors rotate in the counterclockwise, the third rotor rotate in the clockwise. So the node position will be between the rotor two and three, as over here. Now, one more mode of possibility is there. Mode possibility is there, as you can see in this last figure here. When the first and last rotor rotate counterclockwise, the middle rotor can rotate in the clockwise. So there are two nodes present, N1 as well as N2, between, N1 exists between rotor 1 and rotor 2, and the second node exists between no, uh, rotor 2 and rotor 3. So if 
the second mode of oscillation is this one the first figure if the second mode of oscillation is the this one then the other two these two one of these two can be the third mode now if the second figure represents the second mode then the first or third can be the third mode similarly if the third figure represents the second mode of vibration then the first two figures either one of them can be the third mode now in order to derive in order to arrive at an expression we choose the last figure that is the mode having two nodes as a general condition it can be either second mode or third mode whatever may be the mode it doesn't matter whatever may be the mode second mode or third mode consider this mode shape having two nodes n1 as well as n2 now as we already know the nodes are zero deflection points those cross sections as the system oscillate the cross sections the n1 as well as n2 doesn't uh, they do not move as if it is fixed so if n1 as well as n2 if they are fixed then you can see that about this fixed node about this fixed node the first rotor or rotor a is having free oscillation as shown in this figure you can see about this node because it is a zero deflection point you can fix that cross section and if you look at the rotor a it is having free torsional vibration as i told earlier free torsional vibration always happens with systems natural frequency so you can consider this as a single rotor system because this uh, node n1 is fixed so this is having free torsional vibration and you know for a single rotor system the natural frequency of free torsional vibrations is fn is equal to 1 by 2 pi into square root of gj divided by li that much hertz now as far as the third rotor is concerned that is rotor c is concerned this node n2 is fixed and hence the rotor c is having free torsional vibration so it always happens with natural frequency the system's natural frequency so here also we can find out since it's a single rotor system here also we can find out the natural frequency of free torsional vibration now as far as the rotor b is concerned rotor b is here now n1 as well as n2 are the nodes so you are going to fix these two shafts at n1 as well as n2 and it's a single rotor system but not as we have experienced earlier there is a bit complication over here how to find out the natural frequency so we are going for it but before that i tell you this sec two rotor system this three rotor system whether this is second mode or third mode doesn't matter when it is vibrating in the second mode or third mode suppose it is vibrating in the second mode when it is vibrating in the second mode all the rotors will have the second natural frequency when the system vibrates in the third mode all the rotors will have the third natural frequency so for a mode is concerned for any particular mode all the rotors will have the same natural frequency so that fn a will be the same as fn b which will be the same as fn c so how how to find out fn a as well as fn c you know fn a it's a single rotor a la is the distance from rotor a to the node n1 la ia is the moment of inertia uh, mass moment of inertia of the disk a similarly we can find out fn c as far as the frequency of oscillation of rotor c is concerned it is nothing but fn c is 1 divided by 2 pi into square root of gj divided by lc ic where lc is the distance from rotor c to the node n2 now how to find out the natural frequency of oscillation of rotor b that's the question now suppose that rotor b is in equilibrium position this system 
I am showing it over here. This system is in equilibrium, static equilibrium. It is not at all oscillating. What I am going to do is, I am going to give rotor B an initial disturbance. I am going to rotate it and release it. After the initial disturbance, after the initial disturbance, rotor B will start oscillating like this. Will start oscillating. So, during oscillation, no external torque acts on the system so that it's a free oscillation. I told you free oscillation always happens with system's natural frequency. So, how to find out the natural frequency of oscillation of rotor B? I am going to discuss it. Now, suppose that during oscillation of rotor B, free oscillation of rotor B, at any instant of time during oscillation, let theta be the angular displacement of rotor B from its mean equilibrium position. At any instant during oscillation, let theta be the angular displacement of rotor B from its mean equilibrium position. And let us assume that theta dot as well as theta double dot be the velocity as well as acceleration of rotor B at that instant. Now we can say that as rotor B is displaced by theta from its mean equilibrium position, this shaft, this left hand side of the shaft having stiffness kt1, having torsion stiffness kt1, this end of that shaft is fixed and this end has rotated by the same amount theta as that of rotation of this rotor. So this shaft is under torsion. It is being twisted. So the twisted shaft will exert a torque which is nothing but kt1 into theta in the opposite direction as that of the disc. If Disc is rotated like this. This shaft exerts an equal and opposite torque on this disc, which is nothing but kt1 into theta. So if we take the motion direction as positive, now this torque exerted by this left-hand side shaft on the disc will be opposite to the motion, which is nothing but negative, minus kt1 into theta. So that is the torque exerted by the left hand side shaft on the disc which is minus kt1 into theta. Similarly, at the same instant this shaft is also has got because this right hand side of the shaft whose right side is fixed and the left side rotates with the uh, with that of disc. The twisting of the right hand side shaft will also be the same theta. Now this shaft also exerts a torque kt2 into theta on the disc but in the opposite direction of the motion that is minus kt2 into theta because the motion direction is always taken as positive. So what is now the net torque acting on the disc at this instant when it is displaced by an amount theta? What is the net torque exerted on the disc? The net torque exerted on the disc is minus kt1 into theta minus kt2 into theta. You add the torque exerted by individual shafts on the disc. You will be getting the total torque acting on the disc at that instant. Which is nothing but minus of kt1 plus kt2 into theta. According to Newton's second law, the net torque must be equal to i theta double dot. That is rotational inertia into rotational acceleration. i rotational inertia into theta double dot. That is angular acceleration. So minus kt1 into theta plus kt2 into theta is equal to i theta double dot. If you bring this left hand side towards the right side of equal sign, you will be getting i theta double dot plus kt1 plus kt2 into theta is equal to 0. Or you can write this as theta double dot plus kt1 plus kt2 divided by i into theta is equal to 0 and consider this equation. This equation is of the form x double dot plus omega square x equal to 0 which is equation of motion of a simple harmonic motion. So the rotor B is having a simple harmonic motion during free oscillation, free torsional vibration. So, x double dot plus omega square x equal to 0. Omega square becomes kt1 plus kt2 divided by i. Or omega n, the natural frequency becomes square root of this one. Therefore, omega n is equal to square root of kt1 plus kt2 divided by i. That much radians per second. That is the natural frequency of torsional vibration in radians per second. And if you want to get it in hertz, b. That is 1 by 2 pi. But before that, 
here you can see omega n is equal to kt1 plus k2 divided by i within square root now it is nothing but k divided by square root of k by i or kt divided by i just like square root of k by m it is kt divided by i now you can see that in the numerator it is kt1 plus kt2 that is the total stiffness the stiffness of the two shafts gets added that is equivalent stiffness of these two shafts kt1 plus kt2 now when the equivalent stiffness becomes kt1 plus kt2 they gets added individual stiffness get added you can see that these two shafts are connected in parallel in parallel to the disc in the figure you can see it may seem that they are connected in a series but actually the effect on the disc it is as if they are connected in parallel kt1 plus kt2 now you know what is kt1 kt1 is nothing but gj divided by l1 minus la gj divided by l kt1 gj divided by this length that is l1 minus la you can see from here this in the in the uh, three rotor system this length is l1 and this length is l2 between the discs and from node to rotor a it is la from node n to to rotor c it is lc so that this distance becomes l2 minus lc and this distance becomes l1 minus la so to the rotor this is the kt1 this is this shaft has got a stiffness kt1 and this shaft has got a stiffness kt2 so that length becomes l1 minus la as well as l2 minus lc so what is kt1 kt1 you know it is gj divided by l gj divided by l1 minus la that is the length of this much portion of the shaft l1 minus la and kt2 is nothing but gj divided by l2 minus lc now we can write substituting for 1 by i b into this is i b rotor b so i b 1 by i b into kt1 plus kt2 kt1 is this one so it becomes gj is common you can take gj outside so it becomes omega n b is equal to gj divided by i b into 1 divided by l1 minus l a plus 1 divided by l2 minus lc within square root that much radians per second or you can write the natural frequency of torsional vibration in hertz f n b is equal to 1 by 2 pi into square root of gj divided by i b into 1 divided by l1 minus l a plus 1 divided by l2 minus lc that is natural frequency of torsional vibration of rotor b now you know what is torsional vibration fn a fn b as well as fn c and all these frequencies will be the same because they are oscillating in the second mode or third mode so equating fn a and fn c fn a fn b and fn c both uh, all the rotor all the three rotors will have the same natural frequency same frequency of oscillation if they are oscillating at a particular mode so equating fn a is equal to fn c fn a is 1 by 2 pi into square root of gj divided by lai which is nothing but 1 by 2 pi into square root of gj divided by lcic 1 by 2 pi 1 by 2 pi cancels square root also goes gj also cancels what remains is lia must be equal to lcic so lia is equal to lcic that is first equation for you now from this equation you cannot solve this problem because la as well as lc you don't know the position of the nodes you don't know the position of the nodes you can see from here this is la and this is lc there are two unknowns the position of the nodes once you get la and lc you can find out the position of the nodes that is yet unclear there is only one equation and two unknowns you cannot solve it so you require one more equation connecting la as well as lc so for that equating fn b as well as fn c fn b and fn c first of all we have uh, equated fn a is equal to fn c fn a is equal to fn c now fn b and fn c just equate fn b and fn c now fn b is 1 by 2 pi into square root of gj divided by ib into 1 divided by l1 minus la plus 1 divided by l2 minus lc is equal to 1 by 2 pi into square root of gj divided by lc ic 1 by 2 pi 1 by 2 pi cancels square root square root cancels gj also cancels what remains is 1 divided by ib into 1 by l1 minus la plus 1 divided by l2 minus lc is equal to 1 divided by lc ic so you will be getting another relationship connecting l a and lc l a and lc from this two equations that is 
L A I A is equal to L C I C and 1 by I B into 1 divided by L1 minus L A plus 1 divided by L2 minus L C is equal to 1 divided by L C I C. From these two equations, you can solve for L A as well as L C. Once you get L A as well as L C, you can find out that natural frequency. And also mod shapes also. That we will discuss. That we can find out. Understand for the time being, we will uh, see how we can find out the mod shapes as well as the two natural frequencies when we do some problems. So these are the two equations you have to remember. LA IA is equal to LCIC and 1 by IB into 1 divided by L1 minus LA plus 1 divided by L2 minus LC is equal to 1 divided by LCIC. This is the solution procedure for a three rotor system. I think it's clear. Now we go for the free torsional vibrations of a geared system. A geared system. Now, in many machines or engines, you can see a driving shaft will be there. Driving shaft and a driven shaft will be there. They may be connected by using a gearing system as shown in the figure. The driving shaft will be from a prime mover like an engine or a turbine or an electric motor and the driven will be connected to a machine or a pump where work has to be done and they may be connected by using a geared system. In this case also we have to find out the natural frequency of the system because the natural frequency of the system and the rotational speed of the system, they must not be the same. There must be a difference between the natural frequency and the frequency or the speed with which the system is being rotated. Otherwise, when the rotational speed coincides with one of the system's natural frequencies, violent vibration will result, which can cause failure of the system. So it's very important to find out the natural frequency of torsional oscillations of a geared system. So consider that there is, there is an engine over here. From the engine, there comes a shaft. The engine will have a flywheel as well as gears, gearbox and gears mounted on it. So they will be having a mass moment of inertia. So whatever may be the mass moment of inertia of the engine side, we represent that inertia by IA, by placing a heavy rotor over here. So on the engine side, all the inertia, all the rotational inertia is IA. That is there on the driving shaft. This is the driving shaft C. And this D is the driven shaft. Driven shaft, it is rotated through a gearing. And the driven shaft also, on the driven shaft also, suppose it is a pump. The driven thing is a pump. The pump has got impeller on it. So impeller is also will be having some inertia, rotational inertia. So that is represented by the disc IB. Here there is a disc B whose mass point of inertia is IB, which is nothing but the inertia on the driven shaft. IA represents inertia on the driving shaft. So, A is the, IA represents inertia of the uh, driving shaft, IB represents inertia of the driven shaft, C is the driving shaft and D is the driven. and F is the gear wheel. Now, you can see from here, when the driving shaft rotates clockwise, driven shaft will be rotating counterclockwise because it is external meshing happening here. Now, suppose that L1 is the length of the driving shaft and L2 is the length of the driven shaft. Similarly, D1 is the diameter of the driving shaft, D2 is the diameter of the driven shaft, omega A is the uh, rotation speed of the driving shaft and omega b is the rotation speed of the driven shaft. Okay, now we can convert. We don't know how to find out the natural frequency of torsional vibration of a geared system. Either you have to convert 
this geared system into an equivalent two rotor system or a three rotor system now how the two rotor system is coming i will explain if inertia of gears e and f are negligibly small as compared to inertia ia on the driving shaft or ib on the driven shaft then we can consider the equivalent system as a two rotor system because there is no inertia for the gears but if inertia of the gears are also considered then the equivalent system becomes a three rotor system now what is an equivalent system equivalent system is nothing but equivalent system will be having a single shaft you can see over here a single shaft at the end of which there are two discs ia and ib dash i will explain what how this ib dash is coming later now this is for a two rotor system and if there are the the inertia of the gears are considered then the equivalent system becomes a three rotor system there will be another uh, disc over here it becomes a three rotor system so the equivalent system will be having a single shaft whose diameter is the same throughout now you know if it is a two rotor system you know how to solve a two rotor system we have discussed it in the previous class now if it becomes a three rotor system if the inertia also considered inertia the gears are also considered the equivalent system becomes a three rotor system now we just discussed how to find out the natural frequency or at least in order to find out the nodes node positions and hence we can find out the natural frequency of the three rotor system so equivalent system in the namaku endu kandupidikkam equivalent system two rotor system anengil adu natural frequency kandupidikkam equivalent system three rotor system anengilum adu natural frequencies kandupidikkam ee equivalent system natural frequency thanne irikkum ee geared system inde yum natural frequency provided there are certain conditions to be satisfied equivalent system ennu parayumbol oru geared system inde equivalent system ennu parayumbol adinu chela conditions equivalent system aavanamengil adinu chela conditions satisfy cheyanam അപ്പൊ ഗിയേഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇക്വലൻ സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റുവാണ് അങ്ങനെ ഇക്വലൻ സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഈ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇക്വലൻസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ട്രൈൻ എനർജി സ്ട്രൈൻ എനർജിയും അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി കാരണം പൊട്ട ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബൈ വെർച്വൽ ഫിലാസി ഡിഫോർമേഷൻ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റോർ ബൈ വെർച്വൽ ഫിലാസി ഡിഫോർമേഷൻ ഈസ് നതിങ് ബട്ട് സ്ട്രെയിൻ എനർജി അതിനോടെയാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വലൻസും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വലൻസും ആണ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയാണ് ബിക്കോസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റോർ ബൈ വെർച്വൽ ഫിലാസി ഡിഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഈ ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഈക്വൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും സെയിം ആയിരിക്കണം ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയും ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയും സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈക്വൽ സിസ്റ്റത്തിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫോർ ദ ഈക്വൽ സിസ്റ്റം ദ ആർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഈക്വൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ബി ദ സെയിം സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓഫ് ദ ഈക്വൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ബി ദ സെയിം ദൻ ഓൺലി ദ ക്യാൻ ബി റിഗാർഡ് ആസ് ഡൈനാമിക്കലി ഈക്വലൻ അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് ഈക്വലൻസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും വെർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വലൻസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വലൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വെർ എം ഈസ് ദ ലീനിയർ ഇനേർഷ്യ ആൻഡ് വി ഈസ് ദ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ റൊട്ടേഷനിലാണ് റൊട്ടേഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കണം ലീനിയർ ഇനേർഷ്യൽ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ റൊട്ടേഷൻ ഇനേർഷ്യ റൊട്ടേഷൻ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അപ്പൊ ഇവിടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങണ അതേ സ്പീഡ് തന്നെയാണോ ഡ്രിവൻ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങണ സ്പീഡ് അല്ല കാരണം ഇതൊരു ഗിയേഡ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗിയർ റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അത് സ്പീഡ് സെയിം ആയിരിക്കില്ല ഒമേഗ എയും ഒമേഗ ബിയും സെയിം ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം കൈനറ്റിക് എനർജി
ഡ്രിവൻ ഷാഫ്റ്റിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ മൊത്തം ഗിയർ സിസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം എനർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്കെയിലർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഡോൺ മറി അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി പാർട്ട് വണ്ണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പാർട്ട് ടുവിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗിയർ സിസ്റ്റിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടി അതെന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് ഈ ഇപ്പുറത്തെ ഇത്രയും പവർ ഞാൻ എൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുക എൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ എൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എൽ ത്രീ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൽ ടു അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ ഹവ് മിസ്റ്റേക്കൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എൽ ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൽ ടു ഇൻ ദ ഇക്വലൻ സിസ്റ്റം ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് നോട്ട് എൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് എൽ ത്രീ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡ്രിവൻ ഷാർട്ടിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എൽ വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ലെങ്ത്തിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ ത്രീ ഇത് എൽ ത്രീ ആണ് എൽ ടു അല്ല എൽ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ലെങ്ത്തിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ലെങ്ത്തിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇക്വലൻ സിസ്റ്റം ആവുള്ളൂ ഇവിടെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് ഈ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ഗിയേഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല തൽക്കാലം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇക്വലൻ സിസ്റ്റം ടൂ റോട്ടർ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറും ആ സ്ട്രോൺ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഇനേർഷ്യ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ടൂ റോട്ടർ സിസ്റ്റം ആക്കാം ഇനി ഇക്വ ഇനേർഷ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയറിന്റെ ഇനേർഷ്യ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറിനും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറിനും ഇനേർഷ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ത്രീ റോട്ടർ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറും അത് നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇനേർഷ്യ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറിന്റെയും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ഗിയേഴ്സിന്റെ ഇനേർഷ്യ എ ഐ എയും ഐ ബിയും ഇനേർഷ്യ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഗിയേഴ്സിന് എന്തില്ല ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറിനും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറിനും ഇനേർഷ്യ ഇല്ല എന്നുള്ളത് സങ്കൽപ്പിക്കാം റൊട്ടേഷൻ എനർഷ്യ ഇല്ല റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല കാരണം കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു റൊട്ടേഷൻ എനർജിയായി ഇൻറ്റു റൊട്ടേഷൻ വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആദ്യം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പാർട്ട് വൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗിയേഡ് സിസ്റ്റിന്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി കൊണ്ടുപോയി പാർട്ട് വണ്ടെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആ പാർട്ട് വണ്ടെ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്താണ് നോക്കിക്കോളൂ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വലൻസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഫിക്വലൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫിക്വലൻ സിസ്റ്റം ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് സെക്ഷൻ എൽ വൺ പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി സെക്ഷൻ എൽ ത്രീ ഇതാണ് എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എൽ ടു അല്ല ഇത് എൽ ത്രീ ആണ് അതാണ് ഇക്വലൻ സിസ്റ്റിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗിയേഡ് സിസ്റ്റിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഗിയേഡ് സിസ്റ്റിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി സെക്ഷൻ എൽ വൺ പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി സെക്ഷൻ എൽ ടു എൽ വണ്ണിന്റെയും എൽ ടുടെയും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂട്ടുക ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് സെക്ഷൻ എൽ വണ്ണും ഇവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി സെക്ഷൻ എൽ വണ്ണും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിന് ഇക്വൽ സിസ്റ്റം ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൺവേർഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഇനേർഷ്യ ആയിരുന്നോ എ എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടോറിന് എന്ത് ഇനേർഷ്യ ആയിരുന്നോ ആ ഇനേർഷ്യ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടറിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അതേ ഇനേർഷ്യ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഐ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഐ എ ഞാൻ വച്ചു ഇനി ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഒമേഗ എ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡും ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒമേഗ എ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ആ കൺവ
ഐ ബി ഡാഷ് ഇടുകയാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത്തും ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത്തും സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ എൽ ടു തന്നെയാണോ ഇവിടുത്തെ എൽ ത്രീ അല്ല എൽ ത്രീ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈക്വലൻസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഐ ബി ഡാഷ് ഇതിന്റെ ഇനേർഷ്യായും പിന്നെ ഈ ലെങ്ത്ത് എൽ ത്രീയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇനേർഷ്യായും ഇവിടുത്തെ ഇനേർഷ്യായി അറിയാം ഈ ഈക്വലൻസിലുള്ള ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റും അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾഡ് ആണ് നമുക്ക് ടൂ റോട്ടർ സിസ്റ്റം പ്രൊസീജർ യൂസ് ചെയ്യാം നോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺവേർട്ട് ദ ഗിയർഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ ടു എ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ദ ഓൺലി തിങ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻ ഔട്ട് ഈസ് ഐ ബി ഡാഷ് ആസ് വെൽ ആസ് ദിസ് എൽ ത്രീ അപ്പൊ ഐ ബി ഡാഷ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഐ ബി ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വലൻസ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയാമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈക്വലൻ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഈക്വലൻ സിറ്റിലുള്ള ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയാമീറ്റർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുക ഏത് ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിലും ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുക ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് കൺവേർഷൻ സിമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടറിന്റെ ഇനേർഷ്യായും ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടറിന്റെ ഇനേർഷ്യായും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ എൽ വൺ ലെങ്ത് ഉള്ള അതേ പോർഷൻ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡോട്ട് അത് ഡോട്ടഡ് എന്തിനാന്നുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ആ ലെങ്ത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒമേഗ എ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഒമേഗ എ സ്പീഡ് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഒമേഗയും ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ അതേ ഡയാമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയാമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഈ ഐ ബി ആയിരിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ ഐ ബി ഡാഷ് ഈ ലെങ്ത് എൽ ടു ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എൽ വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈക്വലൻ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് അത് എൽ ത്രീ ആയിരിക്കും എൽ ത്രീ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബി ഡാഷും എൽ ത്രീ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് മച്ച് നോ ഞാൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വലൻസിലേക്ക് പോവാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇതാണ് ഈക്വലൻ സിസ്റ്റം ഈ ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഈ ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പാർട്ട് എൽ വൺ പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പാർട്ട് എൽ ത്രീ ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പാർട്ട് എൽ വൺ പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പാർട്ട് എൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇവിടുത്തെ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഇവിടുത്തെ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഹാഫ് ഐ എ ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ അത് തന്നെയാ ഹാഫ് ഐ എ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ കാരണം രണ്ടിന്റെയും ഐ എ സെയിം ആണ് രണ്ടിന്റെയും ഒമേഗ എ ഞാൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്തിനാണ് എടുക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണും കാരണം ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിന്റെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിന്റെയും കൈനറ്റിക് എനർജി സെയിം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിലെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഈ ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താക്കിയാൽ മതി ഈക്വറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് സെക്ഷൻ എൽ ത്രീ ഓഫ് ദ ഈക്വലൻ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി സെക്ഷൻ എൽ ടു ഓഫ് ദ ഇവിടുത്തെ എൽ ത്രീ ഇതിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഇവിടുത്തെ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാട്ടിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് ഈ എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വൽസ് ഉള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ ബി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒമേഗ എ ആണ് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ ബി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ ബി ഇൻറ്റു ഒമേഗ ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒമേഗ ബി ആണ് ഇവിടുത്
എന്താണ് ഡ്രൈവർ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രിവൺ സ്പീഡ് അതാണ് ഗിയർ റേഷ്യോ ഗിയർ റേഷ്യോ ജി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഡ്രൈവർ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രിവൺ സ്പീഡ് ഇവിടെ ഡ്രൈവർ സ്പീഡ് ഏതാണ് ഒമേഗ എ ഡ്രിവൺ സ്പീഡോ ഒമേഗ ബി അപ്പൊ ഒമേഗ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ ബി ആണ് ജി ദ ഗിയർ റേഷ്യോ ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗിയർ റേഷ്യോ അപ്പൊ ഒമേഗ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ ബി ഒമേഗ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ ഡ്രൈവർ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രിവൺ സ്പീഡ് ആണ് ജി അപ്പൊ ഒമേഗ ബി ബൈ ഒമേഗ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ജി അതായത് ഐ ബി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ജി സ്ക്വയർ ഓർ ഐ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ജി സ്ക്വയർ വെർ ജി ഇസ് ദ ഗിയർ റേഷ്യോ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡ്രൈവർ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബൈ ഡ്രിവൺ സ്പീഡ് സോ ഐ ബി ഡാഷ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കാരണം നമുക്ക് ഐ ബി അറിയാം ഒമേഗ എയും ഒമേഗ ബിയും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ റേഷ്യോ തന്നു കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തില് ഈ തേർഡ് പാർട്ടിലെ റോട്ടറിന്റെ മാസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എനർജി എന്തായിരിക്കണം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വലൻസ് ഐ ബി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ജി സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഓവർ നൗ വി ഗോ ഫോർ the second part what is the second equivalence strain energy of the equivalent system and strain energy of the original system must be the same yan ivada strain energy of the equivalent system edukkan povu sodhi chedunnu lo to endha is strain energy ennu orinjal strain energy is nothing but the work done ivada endanu force um endanu displacement um ivada linear force alla pinne ivada endanu torque sirikku orinjal nammal oru power transmit cheyumbol sirikku orna shaft le pidichu thirikkuva cheya in order to overcome some resistance അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഷാഫ്റ്റിന് ട്വിസ്റ്റിങ് സംഭവിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ ഫോഴ്സും ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ഡീഫോർമേഷനും അല്ല ഇവിടെ ആംഗുലാർ ഫോഴ്സ് ടോർക്കും ആംഗുലാർ ഡീഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന് അത്രയും ഇതുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണ വർക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ആസ് ട്രെയിൻ എനർജി ബിക്കോസ് ദിസ് വർക്ക് ഈസ് ബീങ് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ so whatever may be the work done by us will be stored inside the body as elastic strain energy so, potential energy elastic strain energy ada sorry bro so ivada the idu idu endha njan ivada equate cheyan povu potential energy endana potential energy equivalence nu orunja valare simple aanu equivalence system inde potential energy yum geared system inde potential energy endha irikkanam same irikkanam equivalence inde potential energy endana potential energy of part 1 plus potential energy of part 3 must be equal to Here is the potential energy. Potential energy of part 1 plus potential energy of part 2. And it is strain energy. Potential energy is not strain energy. That is what we are going to do. Strain energy of section L1 plus strain energy of section L3 must be equal to strain energy of section L1 plus strain energy of section L2. This is strain energy of section L1. That is what we are going to do. L3 is equal to strain energy of section L1. This equivalence is the part 1 in the strain energy. ഈ ഒറിജിനൽ ഗിയേഴ്സ് ഇന്റെ പാർട്ട് വണ്ണിലെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ടോർക്ക് ഈ പാർട്ടിലും ഈ പാർട്ടിലും ഉള്ള ടോർക്ക് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിലും ഉള്ള ടോർക്ക് എന്താണ് സെയിമാ ടോർക്ക് സെയിം ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും സെയിം ആണ് ഡയാമീറ്ററും സെയിമാ മെറ്റീരിയലും സെയിമാ അപ്പൊ ഡീഫോർമേഷൻ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടോർക്കും ഡീഫോർമേഷനും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ഡീഫോർമേഷൻ അതാണ് തീറ്റ ഹാഫ് സോറി അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് വർഡൻ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഹാഫ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതാണ് വർഡൻ അത് തന്നെയാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പാർട്ട് വണ്ണിലെ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയും ഇക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പാർട്ട് വണ്ണിലെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഈ പാർട്ട് വണ്ണിലുള്ള ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടോർക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് ഇവിടെയുള്ള ടോർക്ക് ഈ ഇക്വലൻസിലുള്ള പാട്ട് ഇതിലുള്ള ടോർക്കും എന്താണ് സെയിം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെ സെയിം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയാമീറ്ററും സെയിം ആണ് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റിന്റെയും രണ്ട് പാട്ടിന്റെയും മെറ്റീരിയലും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഈ പാർട്ട് വൺ ഗിയർഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും പാർട്ട് വൺ ഇക്വലൻസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇക്വലൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ
കാരണം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ഇക്വലം സിസ്റ്റത്തിലെയും ഒറിജിനൽ ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിലെയും എൽ വൺ പോർഷനുള്ള സ്ട്രെയിൻ എനർജി രണ്ടും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ടോർക്ക് സെയിം ആണ് ഷാഫിന്റെ ഡയാമീറ്റർ സെയിം ആണ് ഷാഫിന്റെ ലെങ്ത്തും സെയിം ആണ് സോ ആംഗ് ഓഫ് ടീസും സെയിം ആയിരിക്കും ടോർക്കും ആംഗ് ഓഫ് ടീസും സെയിം ആണെങ്കിൽ വർഡൻ സെയിം ആയിരിക്കും സ്ട്രെയിൻ എനർജിയും സെയിം ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുവാണ് ഈ പാർട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഞാൻ ടോർക്കിനെ എൽ ടി ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ തേർഡ് പാർട്ടിൽ ഇക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിലെ തേർഡ് പാർട്ടിലുള്ള ഇതിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ടോർക്ക് ഈ ഷാഫിലെ ടോർക്ക് ഞാൻ ടി ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടുത്തെ ടോർക്ക് ടി ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലുള്ള ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലുള്ള ടോർക്ക് ടി ടു ഈ ഷാഫിലെ ടോർക്ക് ടി ടു ഇവിടുത്തെ തേർഡ് പാർട്ടിലുള്ള ഇക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിലെ തേർഡ് പാർട്ടിലുള്ള ടോർക്കാണ് ടി ത്രീ ഇവിടെ ഈ ടോർക്ക് ടി ടു അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ടു ഈ ഷാഫിന് ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗ് ഓഫ് ടിസ്റ്റ് തീറ്റ ടു ആണെന്ന് എടുക്കുക ഇവിടെ തീറ്റ ത്രീ ആണെന്ന് എടുക്കുക ഇവിടെ ടോർക്ക് ടി ടു കാരണം കൊണ്ടുള്ള ആംഗ് ഓഫ് ടിസ്റ്റ് തീറ്റ ടു ഇവിടെ ടോർക്ക് ടി ത്രീ കാരണം കൊണ്ടുള്ള ആംഗ് ഓഫ് ടിസ്റ്റ് തീറ്റ ത്രീ എന്നെടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ത്രീ ഇൻറ്റു തീറ്റ ത്രീ ഇതാണ് ടി ത്രീ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലുള്ള ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ആംഗ് ഓഫ് ടിസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ആംഗ് ഓഫ് ടിസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ത്രീ ഇൻറ്റു തീറ്റ ത്രീ that is the strain energy of part 3 of the equivalent system this must be equal to strain energy of section l2 of the geared system avada the torque t2 aanu angle of tc theta 2 aanu so half t2 theta 2 appo half half cancel idu poi t3 theta 3 is equal to t2 theta 2 or t3 divided by t2 t3 divided by t2 is equal to theta 2 divided by theta 3 that is equation number 2 suppose this is equation number 2 അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടോർക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ടേസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള എന്ത് കിട്ടി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം എന്തറിയാം നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മളൊരു ഈക്വലൻ സിസ്റ്റം വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതേ പവർ തന്നെയായിരിക്കണം ഈ ഈക്വലൻ സിസ്റ്റവും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് രണ്ടിലും സെയിം ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുക പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻഡ് വെലോസിറ്റി ആണ് പവർ rate of doing work force into displacement divided by time force into displacement work done divided by time displacement by time velocity apo force into velocity that is t into omega in the angular case so nan vicharikkuvanu ivadatha power transfer is also same kaaranam namukku ivadatha power transfer nu nokkanda avashyam undo ivadatha power transfer nu t into omega ivadem t t1 into omega ivadem t1 into omega rendu rendu same a pinne ivadatha rendine power transfer nu mathram nokkiya mathi പവർ ട്രാൻസ്ഫർ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വലൻ സിസ്റ്റത്തിലെ എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷന്റെ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ അതെന്തായിരിക്കും ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ കാരണം ഈക്വലൻ ഷാഫ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് ഒമേഗ എ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് ഒമേഗ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒമേഗ എ അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻ സോറി ഹാഫ് ഇല്ല ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ ഇവിടുത്തെ ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ആംഗ്ല വെലോസിറ്റി അതാണ് പവർ ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ അതെന്തായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ടി ടു ഇൻറ്റു ഒമേഗ ബി അതായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ടി ടു ആണ് ഇവിടെ സ്പീഡ് ഒമേഗ ബി ആണ് So, T2 into omega A is equal to T3, T3 into omega A is equal to T2 into omega B. So, T3 divided by T2 is equal to T3 by T2 becomes omega A, omega, sorry, omega B divided by omega A. We know that omega B divided by omega A is equal to omega A. Driver speed by driven speed is G. So, omega B by omega A is equal to 1 by G. So, T3 divided by T2 is equal to 1 by G. That is equation number 3. So, we can combine equation number 2 as well as equation number 3. so we get t3 divided by t2 is equal to theta2 divided by theta3 is equal to 1 by g that is equation number 4 so nammal strain energy equate edunnappol third part of equivalent system second part of geared system equate edunnappol namukku relationship kittum ini power transfer um equate edunnappol adhe relationship kittum so combining these two equations we can write t3 by t2 is equal to theta2 divided by theta3 is equal to 1 by g that is equation number 4 adu avadu nikkatte ini നമുക്ക് ടോർഷൻ ഫോർമുല അറിയാം നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോർഷൻ ഫോർമുല ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇവിടെ ജി തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജി എടുത്തിട്ട് അത് ഗിയർ റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ മോഡൽസ് ആണ് സോ ഡോൺ കൺഫ്യൂസ് നമ
നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം പി ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി സി ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണ് അപ്പൊ ടി ത്രീ ബൈ തീറ്റാ ത്രീ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് പാർട്ടിലെ അവിടുത്തെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് ആണ് തീരാ ത്രീ സി ജെ ത്രീ ജെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് പാർട്ടിന്റെ ഓളർ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജിയ ഫൈ ഡി വൺ റേസ് ടു ഫോർ കാരണം ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടിന്റെ ഡയാമീറ്റർ ഡി വൺ തന്നെയാണ് ഡി ഇസ് ഡി വൺ ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടിന്റെ ഡയാമീറ്ററും ഡി വൺ തന്നെയാണ് ഫൈ ഡി വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും ജെ ത്രീ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാം ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റാ ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ജെ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ത്രീ ഇനി ടി ടു ബൈ തീറ്റാ ടു ആണെങ്കിലോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ എഴുതാം സി ജെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു ഇവിടെ ജെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളർ മൊമെന്റ് ഷെയർ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ഡയാമീറ്റർ ഡി ടു അപ്പൊ പൈ ഡി ടു റേസ് ടു ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്നോർത്തോളൂ സി രണ്ടിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ എല്ലാ ഷാഫ്റ്റിന്റെയും പാർട്ട് വണ്ണിന്റെയും പാർട്ട് ടൂവിന്റെയും പാർട്ട് ത്രീയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും സി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ മോഡലസ് കാരണം മെറ്റീരിയൽ സെയിം ആ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ എയും ബിയും ഇക്വേഷൻ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എന്നാണ് കൊടുക്കുക എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും തീറ്റാ ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തീറ്റാ ത്രീ ഡിവൈഡ് ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റാ ത്രീ ഇൻ ടു തീറ്റാ ടു ബൈ ടി ടു ഇതിന് രണ്ടിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റാ ത്രീ ഇൻ ടു തീറ്റാ ടു ബൈ ടി ടു അപ്പൊ ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ തീറ്റാ ത്രീ മുകളിൽ വരും ഇവിടെ തീറ്റാ ടു താഴെയും വരും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു കിട്ടും ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ടി ടു എന്തായിരിക്കും സി സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും എന്ത് കിട്ടും ജെ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ജെ ടു ഇൻ ടു എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ത്രീ ഇൻ ടു തീറ്റാ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റാ ടു അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ ത്രീ കിട്ടും നമുക്ക് അതാണ് കടപിടിക്കാനുള്ളത് എൽ ത്രീ സോ ഫ്രം ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ത്രീ ഇൻ ടു ജെ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ജെ ടു ഇൻ ടു തീറ്റാ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റാ ടു ഇൻ ടു എൽ ടു ഇവിടെ ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്താണ് ടി ത്രീ ബൈ ടി ടു വൺ ബൈ ജി ആ അപ്പൊ ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ത്രീ എന്തായിരിക്കും ജി അതാണ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ത്രീ ജി ആയിരിക്കും ഇനി ജെ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ജെ ടു എന്താ ജെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഡി വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഡി വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഡി ബൈ തേർട്ടി ടു ഇവിടെ പൈ ഡി ടു റേസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ ഡി വൺ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഡി ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി തീറ്റാ ത്രീ ബൈ തീറ്റാ ടു നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും എടുക്കുക എന്താണ് തീറ്റാ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ജി ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതും ജി ആണ് ഇതും ജി ആണ് അപ്പൊ ഈ ജി ഇൻ ടു ജി എന്ത് വരും ജി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻ ടു എൽ ടു സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ടു ജി സ്ക്വയർ ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോർഷൻ ഫോമിലെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് എടുത്തോളണം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ മോഡലസ് ഓർ മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഷാഫ് മെറ്റീരിയൽ സോ എൽ ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ടു ജി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ സോ ഫ്രം ഹിയർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എൽ ത്രീ സോ വൺസ് യു ഗെറ്റ് എൽ ത്രീ ദ ഇക്വല ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് എൽ ബിക്കംസ് എന്തായിരിക്കും എൽ ഇക്വല ലെങ്ത് ഇക്വല ലെങ് ബിക്കംസ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ത്രീ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ത്രീ അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റും കിട്ടി ഇതിന്റെ ഐ എ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഐ ബി ഡാഷ് ഐ ബി ഡാഷ് എന്താണ് ഐ ബി ഡാഷ് ഐ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ജി സ്ക്വയർ കൈനറ്റിക് നാസ് ഇക്വൽസ് അത് കിട്ടി ഐ ബി ഡാഷ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇനേർഷ്യായും നമുക്കറിയാം ഈ ഷാഫിന്റെ ലെങ്ത് അറിയാം അതിന്റെ ഡയാമീറ്റർ അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ടൂർ ഓട്ടോർ സിസ്റ്റം യു ക്യാൻ സോൾവ് വിത്ത് ബൈ യു യൂസിംഗ് ടൂർ ഓട്ടോർ സിസ്റ്റം പ്രൊസീജിയർ
നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറിന്റെയും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗിയറിന്റെയും ഇനേർഷ്യ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ആസ് കമ്പയർ ടു ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റോട്ടോർ എ ആസ് വെൽ എസ് റോട്ടോർ ബി പക്ഷേ ഇഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ദൻ ദ ഈക്വൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ബിക്കംസ് എ ത്രീ റോട്ടോർ സിസ്റ്റം ആ തേർഡ് റോട്ടോർ എവിടെയായിരിക്കും വെക്കുക വെരി സിമ്പിൾ എൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഈ ഗിയേഴ്സ് എവിടെയാണോ ഇരിക്കണേ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലും എ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ മൂന്നാമത്തെ റോട്ടർ വയ്ക്കേണ്ടത് ആ മൂന്നാമത്തെ റോട്ടറിന്റെ ഇനേർഷ്യ ഐ ഇ ഡാഷ് ആണ് ആ മൂന്നാമത്തെ റോട്ടറിന്റെ ഇനേർഷ്യ ഐ ഇ ഡാഷ് ആ ഐ ഇ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടറിന്റെയും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സോറി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പിനിയന്റെയും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗിയർ വീലിന്റെയും ഇനേർഷ്യ എ എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടറിന്റെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടറിന്റെയും ഇനേർഷ്യ ആയിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതും കൂടി എടുക്കേണ്ടി വരും വെൽ ഡൂയിങ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പൊ ഇനേർഷ്യ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ പിന്നെ അവിടെ വരിക സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആണോ വരിക അല്ല പിന്നെ എന്താ വരിക പൊട്ടൻഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് വരിക കൈനറ്റിക് എനർജി മാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വരും ഇനേർഷ്യ വന്ന് റൊട്ടേഷൻ ഇനേർഷ്യ വന്നാൽ റൊട്ടേഷൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വരും റൊട്ടേഷൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ എനർജി പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ എനർജി മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദാ ഈ ഈക്വൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഈ ഡെസ്ക് കാരണം കൊണ്ടുള്ള അഡീഷണൽ റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു ഐ എഫ് ഇൻ ടു ഒമേഗ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു ഐ ഇ ഡാഷ് ഇൻ ടു ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ ഹാഫ് എല്ലായിടത്തും കട്ട് ചെയ്തു പോകും ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഐ ഇ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇ പ്ലസ് ഐ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ഐ ഇ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇ പ്ലസ് ഐ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി സ്ക്വയർ ഐ ഇ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇ പ്ലസ് ഐ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി സ്ക്വയർ വെർ ഇ ഈസ് ദ ഇനർ ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ പിനിയൻ ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ഗിയർ വീൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ റേഷ്യോ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തേർഡ് റോട്ടോറിൻ്റെ ത്രീ റോട്ടോർ സിസ്റ്റത്തിലെ തേർഡ് റോട്ടോറിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടി ഇനേർഷ്യ കിട്ടി ഐ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈക്വലൻ സിസ്റ്റം മൂന്ന് റോട്ടോർ സിസ്റ്റം ആയി ആ ഈക്വലൻ സിസ്റ്റം മൂന്ന് റോട്ടോർ സിസ്റ്റം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ടു ത്രീ റോട്ടോർ സിസ്റ്റം പ്രൊസീജിയർ ആ പ്രൊസീജിയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് മോഡ് ഷേപ്പും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഗിയേഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ Inertia of the gears E and F are very small and hence it can be neglected. In that case, the equivalent system becomes a two-rotor system. Then you employ the two-rotor system procedure to solve the problem. We can find out the node position as well as the natural frequency. Just use the two-rotor system procedure. Now, inertia of the gears are comparable with that of the disk A as well as B. then while doing the calculation you have to consider the inertia of the gears also if inertia of the gears are also considered then the equivalent system becomes a three rotor system so moonamatha rotor evada vekkanam ee gears etra distance il aano a ennoru note nikkane equivalent systathilum adhe distance l1 il thanne irikkanam ee gears vekkendathu ee rotor vekkendathu in the equivalent system aa rotor inde inertia endha irikkum i dash is equal to i e plus i f divided by ജി സ്ക്വയർ ആ ഫോമില എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും വെരി സിമ്പിൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഇനേർഷ്യ കൺസിഡർ കഴിഞ്ഞാൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടോ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടോ ഈ രണ്ട് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കൈൻറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നേരത്തെ അപ്പോൾ അഡീഷണൽ വരുന്ന കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതായത് ഇവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഐ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ ഇ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ എഫ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടുത്തെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ ഇ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ഇ ഡാഷ് ഈസ് 
അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന് ട്വിസ്റ്റിംഗ് സംഭവിക്കും ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള വേറൊരു ഷാഫ്റ്റ് എടുക്കുക ഒരേ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള വേറൊരു ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ടോർക്കാണോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഷാഫ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണേ അതേ ടോർക്ക് തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടത്തെ മൊത്തം ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഷാഫ്റ്റിലുള്ള ഒരേ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റും ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റും സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരേ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡീഫോർമേഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ അതേ റോട്ടർ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അതേ റോട്ടർ തന്നെ ഇവിടെ ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ എ വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഐ ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഐ ബി തന്നെ വയ്ക്കുക രണ്ട് ഇവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇതിനെയും നമുക്ക് ഫ്രീ ഓസലേഷൻ കൊടുക്കുക നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇഫ് ദർ ടോർഷൻ ലൈക്കൺ ഷാഫ്റ്റ് ഒരേ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഷാഫ്റ്റിലുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റും ഒരേ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരേ ഡയാമീറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻ്റെ ലെങ്ത്സ് ഉള്ള ഷാഫ്റ്റിലെ ഒരേ അതേ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ്റ്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ്റ്റും ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ്റ്റും അണ്ടർ ദ സെയിം ടോർക്ക് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരേ ഡയാമീറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻ്റെ ലെങ്ത് ഉള്ള ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോർഷണലി ഇക്വലൻ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് ഈ സ്റ്റെപ്ഡ് ഷാഫ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇതാന്ന് വിചാരിക്കുക ഹാവിങ് എ ലെങ്ത് എൽ വൺ ആൻഡ് ഡയാമീറ്റർ ഡി വൺ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഹാവിങ് എ ലെങ്ത് എൽ ടു ആൻഡ് ഡയാമീറ്റർ ഡി ടു തേർഡ് പോർഷൻ ഹാവിങ് എ ലെങ്ത് എൽ ത്രീ ആൻഡ് ഡയാമീറ്റർ ഡി ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സീരീസ് സീരീസ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്താണത് ഞാൻ എന്ത് ടോർക്ക് ആണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതേ ടോർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിലും ആക്ട് ചെയ്യുക പെൻ ഷാഫ്റ്റ് സർ കണക്ട് ഇൻ സീരീസ് ദ സെയിം ഫോൾസ് ഓർ സെയിം ടോർക്ക് ആക്സ് ഓൺ ഓൾ ദ പാർട്സ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ലെങ്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെൻ ഷാഫ്റ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റെപ്ഡ് ഷാഫ്റ്റ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആസ് പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ദർ കണക്ട് ഇൻ സീരീസ് വെൻ ഷാഫ്റ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ദ സെയിം ടോർക്ക് ടി ആക്സ് ഓൺ ഓൾ ദ ഷാഫ്റ്റ്സ് ഓൾ ദ പാർട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയാമീറ്ററിൽ ഈ പാർട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡയാമീറ്ററിലുള്ള പാർട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കും ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡയാമീറ്ററിലെ പാർട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കും എന്തായിരിക്കും ടി തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പിടിക്കാം ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് പിടിക്കാം ഈ പാർട്ടിൻ്റെയും ഈ പാർട്ടിൻ്റെയും ഈ പാർട്ടിൻ്റെയും ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഷാഫ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർഷൻ ഫോമിലെ എന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം എന്തറിയാം ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ അപ്പോൾ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും ടി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ജെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു ജെ ടി എൽ ബൈ ജി ജെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു പ്ലസ് തീറ്റ തീറ്റ വൺ എന്തായിരിക്കും ടി എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ജെ വൺ ടി എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ജെ വൺ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് എല്ലാത്തിലും മൂന്ന് പാട്ടിലും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് വണ്ടർ ലെങ്ത് എൽ വണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ മോഡലസ് അത് മൂന്ന് ഷാഫ്റ്റിനും സെയിം ആ കാരണം സ്റ്റെപ്പ് ഷാഫ്റ്റാണ് മൂന്ന് ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ജി ഇൻറ്റു ജെ വൺ ജെ വൺ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ പൈ ഡി വൺ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു ആ അത് ഡയാമീറ്റർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയത് കാരണമുണ്ട് ഓരോ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ